Всем привет! Мы в прямом эфире. Сегодня с нами Майк Вейнман из Берлина. Майк расскажет нам о правах человека. Вчера у нас был такой небольшой разговор. В течение часа мы обсуждали, что же мы будем сегодня вам рассказывать. И, и как бы, мне кажется, основной поинт был в том, а действительно ли наши зрители выдержат такой, такой стиль и такой напор вообще понимание прав человека и методов борьбы за них, потому что, конечно, для наших реалий это какая-то совершенно космическая и заоблачная штука. А я в двух словах пока... Вы же помните, да, что мы странный фестиваль, который решил начинаться вовремя, поэтому мы начнем э, говорить с Майком в, э, ровно в 6, через 3 минутки, а за эти 3 минутки э, я вам расскажу... Э, как вообще Майк оказался на нашем онлайн-фесте. Мы э, познакомились на конференциях, международных конференциях демократического образования Айдек Юдек, в организации которых Майк принимает давно уже очень активное участие и э, принимал конференцию у себя в Берлине. И э, там э, я, будучи, считаю, что я очень демократичный персонаж, э, впервые услышала от Майка, что на самом деле я диктатор. Потому что я не разрешала Майку ходить через лес ночной украинский домой, в место, где был его отель, из локации конференции. И поэтому я ни на секунду не сомневалась, что Майк согласится принять участие в нашем фестивале, потому что диктаторам быть крайне удобно. Говоришь человеку, приходи на фестиваль, и он соглашается. На самом деле, конечно, я очень уговаривала Майка прийти к нам, и все это было очень в долгой переписке. Но хочу сказать, что Майк основатель не только демократической школы, но и вот действительно организации, которая всерьез занимается правами детей, автор книги в этом направлении и еще одного проекта, о котором вы, возможно, слышали. Вы можете обратить внимание, вот у меня сегодня на стеночке появилась такая красная открыточка, и у Майка тоже сзади висит красный красивый постер. Да, это проект называется... Пошел в кровать немедленно, я бы так его перевела. Это собранные на одном большом постере фразы, которые мы, взрослые, говорим своим детям, не очень задумываясь. И когда вы начинаете их читать, каждая фраза одна сама по себе в отдельности, она не ужасает. Ну, как бы, да, у всех проскакивает. Но когда вы читаете их подряд, десяток за десятком, и понимаете, что да, добрую половину из них мы употребляем, в отношении детей, и если задуматься, как бы мы себя чувствовали, если бы кто-то в повседневной жизни каждый день регулярно разговаривал с нами подобной лексикой, это вообще не для слабонервных, и дети наши закаленные, и, в общем, растут сильными людьми благодаря тому, что они все это совершенно нормально переваривают, а мы, читая такие постеры, будем очень стараться со своей мамской стороны уменьшить градус. То есть я, например, о себе точно знаю, что я не осилю вообще убрать из своего лексикона подобные фразы, но э, я время от времени, называя фразу, вспоминаю, о, вот это как раз мы писали в постер, как фразу, которая обижает и оскорбляет детей. Вот такой э, интересный проект, один из и уже вот-вот выйдет постер на русском языке. Если у кого-то есть желание сделать постер на украинском, это довольно большой кусок работы, но это оправдано. И это не просто перевод, это нужно действительно подобрать те фразы, которые характерны для нашей культуры. Вот. И вот 6 часов, и я передаю слово Майку, а с нами сегодня еще Лиля, наш переводчик. И я надеюсь, у нас сегодня будет впервые эфир, когда у нас ничего не отваливается со связью и перевод. Лилечка, скажи привет. Hi. Привет всем. Вот. Hi. Hi. Это Майк. Майк? Можно говорить по-русски немножко? Да. К сожалению, я понимаю все, что ты сказала. Я знаю, что ты диктатор. Это... Я начну на английском, хорошо? Я здесь, потому что я был страшен твоих мер, которые ты бы лежал на меня. 
Я здесь, теперь буду говорить по-английски. Я здесь, потому что я испугался о тех, тех мер, которые ты теперь примешь ко мне. Что вы хотите узнать обо мне? Um, well, I have prepared some questions and probably will start. Um, first... Я приготовила несколько вопросов и, наверное, мы начнем. Я забыла, что я должна говорить перевод на английский. Я прошу прощения. I don't care. Значит, первый вопрос – это вообще понятие прав детей. Когда мы думаем о правах детей, и вдруг рядом возникает понятие права человека, у меня вот в голове возникает закономерный вопрос. А почему они должны отличаться? Ведь дети являются людьми. Почему права детей мы рассматриваем отдельно, а права человека как-то отдельно? So the, que the first question is no, in I general. Understood everything. Yeah, okay. <laughs> Нет, очень удобный спикер. Mm -hmm, yeah, I love you, Mike. <laughs> I don't know. I mean, <laughs> uh, maybe I have to start with a short report how I came into the subject at all. Может быть, следует начать с того, как я вообще к этому пришел. Когда несколько лет назад у меня были мои дети, с моим партнером мы начали обсуждать, как же нам к ним относиться, и как вообще строить с ними отношения? Это было более 30 лет назад во времена ГДР, Германской демократической республики. Yeah, and we uh, we had the big luck to read some very interesting books about anti-pedagogy, anti-pedagogy from повезло. West Germany, from West Germany, which was not uh, easy to get, and they were very convincing to treat children completely differently than we thought it, or than people usually treat their children. И нам очень повезло, потому что мы, к нам попали книжки из Западной Германии, в которых говорилось, назывались они антипедагогика, в которых говорилось, что оказывается, вообще-то к детям надо относиться совершенно не так, как нас, как все в то время, как было принято относиться к ним, и как нас учили к ним относиться. Come down, and we wanted to inform everybody about the new ideas of uh, child upbringing and education and all these issues. And I made an exhibition, and this was an interesting time, and it took about one to two years. И okay. это все настолько впечатлило, эти идеи, что э, мы решили, что мы обязаны просто поделиться со всеми остальными о том, что, оказывается, совершенно по-другому можно относиться к детям. И я э, организовал э, выставку, и у меня на это ушло где-то около двух лет. Да, и... And then I thought it was boring to talk to teachers and parents and educators in different locations because they were all uh, like hesitant and they didn't understand it. Maybe I didn't uh, communicate it. I didn't communicate well. And then there was a, the wonderful idea to ask children what they think about how they are treated by adults and what they wanted to change. And we, I met by chance, I met about five to six, and then later they were 10 or more youngsters. Make some pauses because it's hard okay. to... Okay, yeah, sure. И было, um, это было очень важно, но это было непродуктивно, потому что общаться с людьми в разных местах, которые живут везде повсюду, и которые очень со скрипом воспринимали все мои идеи, они сомневались в этом. И тогда в голову пришла замечательная мысль. 
почему бы не попробовать с детьми, просто спросить детей, а что они вообще думают по этому поводу. И мне очень повезло, сначала где-то было около 5-6 детей, а потом уже около 10. Uh, about 10 children. Ну, Майк говорил, что сначала он... Yeah, some, some children. Was group. Да, да, учителей и родителей, да, и вот это было непродуктивно, да? Да, да. And we started with a collection of things. These youngsters, age 12, 13, what they did not like in their communication with adults. And this was published, printed, which was possible by then. Now, after a wall came down, we had the uh, possibility to print and to promote and to make kind of propaganda. And we confronted the general public with our ideas what has to be changed in society regarding uh, child rearing. И мы собрали идеи 12-13-летних детей о том, что не так, что нужно делать совершенно по-другому. И мы уже были, нам достаточно повезло, потому что уже рухнула стена, и в то время была возможность опубликовать их идеи. И мы опубликовали их. И они yeah. были, ай, подожди, они были, они противоречили тогдашнему обществу и тогдашним взглядам в обществе. Перестройка. In our country, it was similar. There were so many options to talk to other people. And so we were the modern people with the new ideas and we were invited. And in this time... достаточно известны и популярны, потому что в то время мы стали говорить о таких вот вещах. И уже можно было тогда говорить, да, гласность, перестройка. И нас везде приглашали и к нам прислушивались. Мы были современными. And in our group with these young people, we found out that there are uh, roughly three main areas of concern where the rights of children are not uh, respected properly. This was the general life in family, the school system, and the general society. И мы выяснили, что, оказывается, есть три сферы, где права ребенка э, не соблюдаются. Это семья, потом школа, и третье – это вообще в общем общество. A universal Declaration of Human Rights from the United Nations, and we looked in our Constitution, and we thought very fundamentally about the rights of children. What rights do they have? And from this time on, we, we always said, we don't want to have children's rights. We just want to have human rights for everybody. И вот тогда мы начали изучать права человека вообще и нашу конституцию. И э, выяснили, что мы не хотим говорить о правах детей, мы хотим говорить о правах человека. And um, I know that you can talk about it for hours, and you have a lot of materials already printed and um, um, on your websites. Um, designed and everything but could you please find like main points that is most painful painful я говорю о том что я знаю что майк может говорить об этой теме часами потому что есть и печатные материалы и майк показывал мне веб-сайт на котором очень много систематизированных и оформленных материалов обсуждений и анализа и так далее. И я бы попросила его, потому что у нас не так много времени, выделить какие-то самые яркие, самые болевые точки в этом вопросе несовпадения прав людей и прав детей. Yeah, the, the, I, from the three areas of concern, I can give you an example from each of it. 
For, for instance, we... Если говорить об этих трех сферах, да, которые нас э, обеспокоили, я могу привести примеры к каждой из них. The first one, family, is that the children or the young people, they didn't like to be treated as objects. The concept of child rearing, that is a, a hierarchical system from the parents above to the children below. And they have the power. Например, семья. Вот эта иерархическая система, где родители как бы они вверху, они боги, скажем так, да, а там внизу где-то дети подчиненные. И что дети рассматриваются родителями как объекты. Объект действия, да. The, the adults or the, the parents have an idea what uh, a, a child should do, should learn, what should happen, and they have some power and some threats and force to to put them under pressure. And this is an unequal system between the adults and the children. And this destroys the relationship between the people inside the family. And the outcome is bad. The Already. children learn a lot, but they learn, okay. I will point my finger. Yeah, yeah, I see, I see, you're all right. Yeah. У родителей и у взрослых есть четкое понимание, что дети должны делать, как они должны себя вести, что они должны учить, что им надо в этой жизни. Вот. И э, получается, что они, им, кроме всего, кроме того, что они знают четко, что они хотят от этих детей, у них есть еще и м, способы давить на детей, э, потому что у них есть авторитет. И это э, приводит к тому, что отношения между родителями и детьми разрушаются э, от этого давления постоянного требований. То есть это разрушает отношения между ними. И дети находятся все время в стрессе и под давлением. Argued a lot in the public area about our demand that parents should um have an have an communication style on the base of equal rights be inside family so uh, they should ask the child what the child wants and not tell the child what the child has to do не нужно говорить ребенку что он должен делать а нужно спрашивать ребенка должно быть общение между родителями и ребенком не я тебе сказал беги выполняй а общение нужно слышать обе стороны в дискуссионной форме да in the form of discussion um, you know we have um, um, Dima Zitzer uh, who's an author of uh, a lot of books and speeches and uh, here in uh, he's from St. Petersburg and he says uh, that first before you say something to your kid try to imagine that you say it to your like partner or to your sister and um, to same, same uh, idea person that you care about. Я говорю, что вот есть совет Димизицера такой распространенный, что прежде чем сказать что-то своему ребенку, представьте на секундочку, что вы говорите то же самое своему любимому человеку или своей сестре. И если это дичь, вы это услышите. Yeah. So this is an example from family. And what is the example from school? Какой пример? From school? Yeah, yeah, sure. Uh, I don't know, is translation necessary? Теперь о школе. То есть это был пример про семью, да? А теперь вот о школе. In school, we, we did a lot. I, I brought a poster from these times. Look, it's here. It's a long poster like this, very long. And it has all the, all the demands. We found out what uh, is wrong at school. And uh, the main, if you put all the 14 points of the poster together, it is, you, you shouldn't have um, a duty to go to school, but you have to have the right for education. So the child should choose what 
the child wants to learn and it doesn't have to be forced to sit in a classroom with 30 others of different interests. And we identified that the whole school system as it is run doesn't work. И если собрать в кучу все эти 14 пунктов, которые мы собрали, то речь идет о том, что образование не должно быть принудительным, а это должна быть возможность, которой могут воспользоваться право, вернее, это должно быть право, данное детям, получать образование. И они должны иметь право выбирать, что им учить, а не быть вынуждены просто сидеть в школе, в помещении. So they, are, they shouldn't be forced to sit in a classroom. Uh, they should choose what to learn. Yeah, they, there shouldn't be tests besides they want to be tested. Uh -huh. they, there shouldn't be homework. They, there shouldn't be subjects they have to learn which they are not interested in. Не должно быть тестов, не должно быть домашних заданий и не должно быть предметов, которые они не хотят учить, которые им не интересны. Ну, Майк сказал, что э, не должно быть тестов, если дети сами не хотят быть тестированы. Потому что э, есть э, вообще, ну, я люблю сдавать тесты, например, и есть ряд э, людей, которых кайфует процесс там вот такого контролирования себя. Ну, когда это наверное, форма работы, а не контроля. Да, да. Как, как бы так. Да. Майк, все понятно? Нет. Нет. Uh, this is... Katya says that um, there are some people who love being tested. It's like fun for them. Yeah, sure. This is no problem. In this case, yeah, they can be tested. In this yeah, case. Yeah, sure. They, in, I mean, we started the school 12 years ago in Berlin. You didn't mention this maybe at the beginning. And in our school, all the flaws and the, the mistakes the regular school is doing uh, are Uh, away. They, they don't exist in our school. And for sure, our students uh, as well want to be tested. They want to know how they compare to others. Mm -hmm. But it's a completely different situation if you are asked to be tested uh, or to give them a test, or if you force a test on them that they are afraid, that they are irritated, that they are fearing a bad outcome. Actually, the test shouldn't tell The test should tell them just for them what the result is, not the, the parent or the teacher should know about the result of the test. The students are smart enough to know what they know and what they don't know. Uh -huh. uh, нашей школе уже 12 лет, и мы постарались избежать всех тех ошибок, которые есть в обычной школе. И, конечно же, дети uh, хотят, uh, чтобы их протестировали для того, чтобы сам ребенок понял, что он усвоил, что он не усвоил. Но это тестирование, оно нужно для ребенка. Оно не идет uh, к сведению родителей или к сведению других учителей. Это просто ребенок, когда хочет сам себя проверить что он взял, что он выучил. И таких детей, насколько я понимаю, много, да? Я думаю, что любой взрослый слушатель сейчас может вспомнить без труда какую-нибудь самую страшную контрольную в своей жизни, чтобы понять, насколько вообще, если это врезается в память, так всерьез. Вот я точно могу сказать, что нет ничего ужаснее академ-концертов в музыкальной школе. I think that any adult can think of a test he still remembers and remembers it in horror. Uh, for example, for me, it was like academic concerts in musical school <laughs> when you have to play in front of everyone. I would always make one or two mistakes. <laughs> yeah, sure. And this is a lasting damage on the person, I think. Yeah, it, um, как бы... Uh, не there. урон, да, но наносит урон человеку, который, короче, это запоминается надолго, и это впечатление, оно отрицательное. Could you please, uh, Mike, tell a little bit about uh, that you told me yesterday how you made a demonstration in schools uh, and the policeman uh, helped you to deal with directors of the schools? Я прошу Майка рассказать, он меня вчера упоминал об очень прикольном, прикольной ситуации, демонстрации, которые они устраивали в школах. Yeah, the, actually that was not my idea. It was it came out of our youth group. We 
Because we wanted not only talk within our group about the injustice of the school system, we wanted to change society. We were very aggressive with publicity and things like that. And one idea which came out of the group some some day was making a big transparent such a banner. И мы не хотели, чтобы просто вот мы в нашей молодежной группе обсуждали несправедливость системы, но мы хотели ее менять и менять вообще общество, менять эту систему. И вот однажды пришла такая идея нам, как создать огромный баннер. Yes, uh, the banner had the size of about one meter high and like very high and four or five meters long. And it has a big scripture on it. Uh, welcome to jail. Четыре пять метров в длину, метр в высоту, и огромными буквами было написано: "Добро пожаловать в тюрьму". Да, it it was posted in front of the big entrance of the school, so every student had to walk below this banner into the school, like into the jail. And и повесили над входом в огромную школу, и каждый ученик должен был проходить под этим баннером, как будто он идет в тюрьму. Eat what they give you and all this. It is very similar, so that was so convincing and it was big fun. И мы сделали еще небольшие такие буклетики, листовки, где uh, были сравнения между тюрьмой и школой. И, к сожалению, там было пять-шесть пунктов таких очень емких, как, например, нельзя уйти без разрешения, должен есть то, что тебе дали. Uh, и они вот совпадали с тюрьмой и очень было похоже, что действительно школа это тюрьма. И еще Майк сказал, что они было весело. Это было очень весело. Yeah, yeah, and we did it uh, every morning uh, about ten minutes to eight before the school was open, was op or started. Everybody had to go there, and we did it in front of about fifteen different schools. And sometimes the headmaster of the school wanted to prevent us for doing this action, this activity. И мы это делали um, каждое утро, где-то без 10-8, да, до начала учебы. И 15 школ, вот так вот мы ходили, весили этот баннер, ученики заходили, получали листовки. И, конечно же, в некоторых школах были директора, которые не были счастливы этим нашим развлечением. Yeah, And we just had to announce it to the police. We hadn't uh, had not to ask for a permission, but we just had to tell the police there will be a demonstration, and it's a personal right of the people to make this demonstration. And the next school, the headmaster came and wanted to push us out of the way. We said, "Okay, there is a policeman. We are a protected demonstration." Then that was an increasing. <laughs> I mean, this increased the effect of our demonstration. And we узнали, что оказывается, все это называлось политическая демонстрация. И собственно, нам не нужно было на нее разрешение, но мы должны были заявить полиции, что мы, поскольку мы имеем на это право, вот будем делать такую политическую демонстрацию. И вот однажды вышла директор, и директор жутко, жуткое недовольство выявлял или выявляла, не знаю, кто был мужчина или женщина. И тогда мы сказали: вот есть полицейский, мы находимся под защитой. Это политическая демонстрация. Катя говорит, что это было еще веселее тогда. На веселье, да. And uh, we have first question from uh, our viewers. У нас есть первый вопрос. Uh, я его зачитаю, а Лили, ты переведешь, хорошо? Mm -hmm. uh, думаю, мы, батьки, школа, социум, тиснуть и чинят насильство над детьми, бо сами перебываем под тиском певных обставин. Маем цели, завдания, умови выполнения. Часові межі, дедлайни, то що. Як з цим бути? I think that we, uh, 
parents and society. We put pressure on our children as a result of um, feeling this pressure on us uh, with uh, goals, uh, deadlines, limits and everything. So what can we do about it? Uh, I know this is the case and you have learned that you have to follow the pressure and all this. But if you look at the outcome, you will see that this is very inefficient. It would be much better to have a relationship with the children that they understand why they have to do something. Я думаю, что да, так оно и есть, но э, если вы проанализируете все это и разберетесь в этом, вы увидите, что это неэффективно. Если вы посмотрите на результаты всего этого, вы увидите, что это неэффективно. Гораздо эффективнее объяснить, просто сказать не запретить, а объяснить ребенку, почему не стоит то или иное делать. Um, told me yesterday about different kind of borders, boundaries, I guess. Uh, when uh, no... Um, да, я лучше скажу на русском. Лиля, ты переведешь. Мне вчера Майк рассказывал про разные типы границ, как он их видит. Вот э, полное э, наличие четких, жестких границ, отсутствие границ совсем, и вот что между ними, вот как, как он видит это, этот компромисс. Uh -huh. So uh, Katya is asking about compromise, you talked about it yesterday, so about different kinds of borders and limits. Uh, they can be very strict or you can live without them at all or is there anything in between? Uh, I didn't get it perfectly, the question. Oh. I think you meant, you, you, you mean you are thinking of uh, my my judgment that there are three types of parents. Who, yeah, uh, I, I said some parents who want to go to a non-governmental, non-regular school, they just want to avoid the state school, but they want to keep the curriculum, they want to all have all the school subjects and all the same outcome, like in a state school, but better circumstances. Mm -hmm. Может быть, Катя, ты имеешь в виду вот разные три типа родителей. То есть есть родители, которые не хотят, чтобы ребенок учился в государственной школе, не хотят, чтобы были такие жесткие границы, как есть в государственной школе, но они все же хотят, чтобы была программа, чтобы были уроки, чтобы ребенок усвоил необходимую программу. Changes in the curriculum, there, there should more communication with the children, but at least they want to force school subjects onto the children as well. They, they believe in the need of testing and all the regular elements of a regular school. Есть родители, которые считают, что программу надо изменить, ее надо менять. Нужно э, что-то, чтобы она была более гибкой, что-то в ней изменить. Но они считают, что все-таки очень важно тестирование, очень важно детей протестировать, и очень важно, чтобы основные предметы, при, 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 которые есть в программе, э, ребенок усвоил, то есть прошел. And the third category of parents, or the third category of type of school, is that the children really have the freedom to choose what they want to do. And this is the kind of democratic schools we were talking and why I met Katya in Vinica last summer. Uh, these schools, they are open for children and give the children, the children the choice of exploring their world. And there is no no schedule what day of the week or mon which month they have to learn which subject. It's up to the children to figure it out. And the world is so full of options and interesting things. Okay. Yeah. Третий вид родителей – это родители, которые хотят, чтобы их дети учились в реально, действительно свободной школе. То есть, чтобы они были и правда свободны, чтобы они могли выбирать, что они хотят делать. Эм, так, так, так. Ну, чтобы они строили свое расписание полностью самостоятельно, потому что столько всего классного и интересного да, да, да. вокруг. Чтобы они вот, ну, делали не школьную программу, а интересовались действительно миром вокруг. Mm -hmm. 
э, и на этой точке я бы вернулась к вопросу о жестких требованиях. Вот если наше государство требует, чтобы ребенок знал программу, и мы как родители можем заставить его знать программу, мы можем дискутировать с ним и уговаривать его знать программу, э, и можем... Э, отказаться, то есть от нашей родительской идеи, что важно, чтобы он знал программу. А какой, собственно, ужасный исход может нас ждать в третьем случае? Если мы скажем, ну не знает программу, ну и ладно. Вот что по опыту может случиться жуткого? So, uh, there is a certain curriculum accepted by the government and uh, we have to work according to it. So in the first case um just we can force the child to do it just because uh, the child needs to do it in the second uh, situation like we can have a discussion and try to persuade the child to learn uh, what uh, this child is supposed to learn and in the third variant uh like we can forget about the curriculum and uh, think that that's okay if the child doesn't want to learn what is in the curriculum let him not do it just leave the child alone uh, in this uh, sad situation what are the worst outcomes uh, what could what the worst things could happen to the child if uh, it doesn't follow the curriculum no i i, I agree i mean i i'm i was talking about the broader perspective It is true that if there is a rigid state system with forced tests and all the typical state schools, you have not a big choice. That, I mean, you have to convince the child, I mean, not convince, but you have to explain to the child that you are now in a state or a time or a situation where the conditions are suboptimal. They are not okay but you can't change it. There are other things in society you can't change. So you have to adapt to the system. But as a parent, you don't have to tell the child, this is a good system. You can say, we are confronted with a bad system, but we have no choice. So somehow uh, adapt to the options you have now, but don't believe it's a good system. А в, в той ситуации, когда есть четкая программа, и мы обязаны ее выполнять, а, хорошо было бы сказать э, ребенку, что, ну вот смотри, сейчас мы в таких обстоятельствах, что нас вынуждают э, сделать это, а, и это нехорошо, это неправильно, но нам приходится подстроиться, потому что по-другому невозможно. И мы, нам придется подстроиться под эту ситуацию, хотя она неправильная. То есть не говорить ребенку, что это правильно, это вот надо все вот сделать, потому что так надо, а эм, по, по, ну, подтвердить, что это ненормально на самом деле и неправильно. Но мы сейчас находимся в таких обстоятельствах, что нам приходится, эм, приходится приспособиться к этому. Yeah. And, and if you are at this stage with a child, in this relationship with a child, and you are not the, the uh, partner of the school system as a parent, but the partner of the child, you can then, together with the child, make some, uh, develop some ideas how to change the school. You could put your, your forces together and go to the director or to the teacher and say we want to change things and can't you understand that this is not effective what you are doing 90 of the students forget 90 of the subjects at the end of the school so stupid system and so this is a, a beginning or a part of a movement towards a better society that is what i would do и если у вас такие отношения с ребенком, что вы скорее э, партнер ребенка, а не партнер школы и э, государственной системы, то тогда вы можете э, поговорить со своим ребенком и вместе с ним, или даже самостоятельно подойти к директору, к учителю и сказать, что э, то, что вы делаете, это неправильно. 90% э, к концу года 
или там после каникул, 90% того, чего вы вкладывали детям в головы, они не помнят, и они их не взяли, потому что им это сейчас не нужно и не важно. И тогда вы вместе с вашим ребенком можете пробовать менять систему, менять то, что мы имеем, то, что сейчас вот есть. И Майк предложил прям с ребенком пойти к директору. У меня тут есть два вопроса. Первый, если директор скажет, знаете что, идите вон, как бы не будет ли это для ребенка таким кейсом того, что систему поменять все равно нельзя, и пониманием, что даже вместе с родителями нас отфутболили. И второй вопрос такой, все время говоря о том, что эта система дурацкая, я демонизирую ее. И мой ребенок в итоге плохо относится ко всему, что можно встретить в школьной программе. Хотя на самом деле там есть много очень классных, интересных штук. То есть, возможно, есть смысл обсудить с ребенком подробности. То есть в каждом предмете сесть и сказать, слушай, ну вот это явная фуфлыга, а вот это стоит учить. And uh, will it be uh, a signal to a child that you cannot change the system? It's just impossible. This is the first question. And the second question, if I keep telling my child that uh, the system and the curriculum is like a monster, uh, will it do any good to a child? Because probably if to look into different subjects and different things, you can find something that is worthy something good yeah. um so this is the second question yeah but i think the if the headmaster is a dictator like you are mike should so if the director is such a dictator like katya then i i think that Uh, the child won't take as a lesson that the whole world is like a dictatorship. It's just this headmaster and you could... And Katya uh, are dictators. Uh, yeah, yeah, and Katya, yes. Yeah. Some people are dictators. Not everybody is one and things can be changed and you could... And I think this is uh, one reason why I'm engaged in the European Democratic Education Network and in all these movements because it gives... Uh, a proof that changes are possible in other states or in other regions of the world. And so the headmaster is obviously wrong. So you don't have to take it as a given that nothing has, can be changed. Ну, что касаемо первого вопроса, первой ситуации, ребенок просто может тоже увидеть в директоре диктатора, такого же, как Катя, я тут тоже. Вот. И э, он может понять, что э, это не значит, что систему нельзя поменять. Просто в любой системе есть диктаторы. И вот они такие неправильные, но они есть, что с ними делать. И э, Май говорит, что именно поэтому он вовлечен в систему, сеть да, европейского демократического образования ЮДЭК. И это явно демонстрирует как раз именно то, что систему может можно менять, она меняется, это возможно. Uh, second question. Second question was about uh, not uh, making monster from the school curriculum. Yeah, yeah, sure, yeah, you're right. I I see. see the question. I think if the child has no problem, if it's a smart child, has a good background at home, is supported, it won't suffer so much in the school. From our Uh, judgment in the past, and I think this is still valid, it's not, it hasn't changed very much, a little bit maybe, about a third of the children is quite comfortable with the school. They are able to, to cope with the tasks and they get through it with no damage or even some advantage. Then there is a, a middle third, a medium, a middle third, they have, they struggle, but they come through it. They don't like it, but they can pass the school. And the third, the third third of the students is really suffering. And this has to be changed. And if you have a child which is from the first group, you don't have to tell him, 
everything is very bad, but you should put your energy into the third third so they get help to, to escape. Майк говорит, что ситуация приблизительно такова. Раньше так считалось и сейчас тоже, что вот делятся на три части. Первая треть учеников, они прекрасно себя чувствуют в системе, и они понимают предметы, они разбираются, и им даже нравится учиться, и они все понимают, и какие-то у них есть преимущества, и очень даже неплохие результаты. Вторая треть – это дети, которые учатся, они, конечно, учатся, им тяжеловато, но они учатся, потому что надо учиться, и они с этим справляются, но у них есть определенные сложности, которые им приходится преодолевать, не все так получается легко и хорошо. И есть третья треть. Это дети, для которых школа смертельна, которые не берут программу, им очень тяжело, и для них это неподъемно, для них это невозможно. Вот если у вас ребенок из первой трети, не морочите ему голову, у него все хорошо. А если у вас ребенок из третьей трети, то его надо спасать от этой системы, потому что она для него губительна. Есть еще один вопрос. В случае, я так понимаю, что в случае, когда мы говорим ребенку, что вот система неправильная, плохая, мы э, влияем на ребенка через свое мировосприятие. Mm -hmm. And uh, one more question. When we keep telling the child that the system is bad, it's disgusting, uh, it's in, in this case we are influencing a child. А вот вопроса твоего не было слышно в конце, что ты сказала. Это наше мировосприятие, не его. То есть мы навязываем эту точку зрения. So this is our point of view. And uh, we are influencing our child and we make him believe it. No, actually, uh, this was not my idea when I started calling the system wrong and bad, that you... Uh, influence your child believing that the system is bad and wrong this is not my idea my idea was if the child suffers in school and uh -huh. doesn't like it you should uh, you should support it with his or her view of the system not telling them it's okay don't don't have any criticism it was always like this support the child in its uh, in its Uh, observing and, and being with the world, being a friend of the child and not being a friend of the system, which is really stupid. Я не имел в виду это, когда я говорил о э, критическом взгляде на систему и критическом подходе к системе. Если э, Я говорил о том, что если ваш ребенок не воспринимает эту систему, если она ему чужда, если у него не получается э, сжиться с этой системой, то тогда вам следует быть его партнером, а не партнером системы, поддержать его, э, быть его поддержкой и опорой если он не воспринимает эту систему и относится к ней негативно. А, а можно я попробую вернуться к исходной теме нашего разговора, потому что мы успели, я, конечно, сама же перебила и увела, мы успели поговорить о семье и о школе, но не перешли к третьей, вот вообще общество в целом, в чем ущемляет права детей, где разница между правами ребенка и правами человека в обществе в целом, где это самая болевая точка. Could we go back to the point we started with? We were talking about uh, three different uh, like branches. Yes, we talked about the family and the school, and yeah. we mentioned the society. So what uh, damage does the society do towards the child, towards the children's uh, rights? Okay. I mean, there are several areas we could talk about, but the main, the main issue we found out is very essential is that the children uh, below eight, young people below 18 years, they don't have the right to vote in our society. I believe it's almost the same in Ukraine. Yeah, and same. Yeah. Same. And yeah. it's written in the constitution, but it's, uh, it is undemocratic because people, the people have the right 
to influence the decisions that are made for them. So that is the reason why you have a vote. You can, you can vote out someone who made wrong laws. So this is the system how democracy work, works. You have an influence on the governing, governing bodies. Uh, есть несколько на самом деле таких вот uh, моментов, о которых стоит говорить, но самый необходимый, самый насущный – это uh, право голоса. У нас дети до 18 лет не имеют права голоса, и я думаю, что в Украине ситуация такая же. И почему же это так происходит? Ведь когда мы голосуем, мы имеем право голоса, таким образом мы влияем на то, какие решения принимаются по отношению к нам и по отношению ко всем в государстве. И вот дети, получается, лишены этого права. И это... Беспокойство появилось из, э, от детей, то есть это они были обеспокоены тем, вот 12-13-летние дети были обеспокоены тем, что они не могут голосовать, или это взрослые заметили эту, этот нисходняк такой? Uh, was it a concern of uh, 12 13 year old kids uh, or was it a, uh, it's a concern of adults who were worried about uh, children not having the right to vote? Um. I, th I think so what we I, I, I will answer immediately what we did we, we went to the Supreme Court to, of Germany and the people who went there was a 13 year old boy and a 16 year old boy and they demanded their voting right and uh -huh. the I and this was supported by myself and by uh, a, a judge a, not a judge, a lawyer who wrote the whole complaint to the Supreme Court of Germany, which is a very exceptional uh, mm -hmm, act, yes. what happened. And, but the base was, how can we influence our society? They wanted to remove the duty to go to school. They wanted the compulsory school should be removed and how to reach it. And there was the idea if they have the voting right, They get influence and then they can vote others in and so on. Ага, значит, это сразу же отвечаю на этот вопрос. Мы пошли в Верховный суд Герма, э, Германии, да, это был 13-летний и 16-летний ребенок. И они, э, конечно, при поддержке юриста, который помог им составить, скажем, петицию, да, они требовали права им э, дать право голоса. Для чего им это нужно было? Они считали, что они смогут тогда проголосовать, чтобы... Э, э, отменить обязательность образования и обязательность школы, чтобы можно было вот это изменить. То есть получается, что эта инициатива была именно детей. Они хотели поменять эту ситуацию и вот пошли требовать права голоса. Was it successful? Uh, <laughs> Удалось ли? <laughs> yeah, yeah, I understand. I understand. The, um, For viewers. The для наших зрителей. Я буду теперь... I think it was partly successful. We, it was not successful in the, in the sense that we changed our constitution, that we didn't reach it. But since then, it was 95. In 95, we went to the Supreme Court. It's 25 years ago now. And since then, a lot of discussions in the whole society are... are are made about this issue. The, the issue of voting right for people below 18 is not from the table. The opposite is the case. Many people are talking about the participation of the citizens and, and, the, and it's not just about the voting. Okay, translation. Uh, я думаю, что да, это было успешно. Да, нам не удалось изменить конституцию. В этом смысле uh, не получилось. Но это было в 95 году, и вот уже прошло 25 лет с тех пор. И uh, постоянно ведутся дискуссии о том, что uh, надо дать uh, детям до 18 лет право голоса. Они должны его иметь. То есть это все время, эта тема обсуждается и говорится о том, что они должны быть активными активными гражданами, они должны иметь право принимать участие в принятии решений и быть активными. А может здесь быть какой-то компромисс? А, могут дети, а, 
можно ли провести, например, какой-то, была ли вообще эта идея на столе, провести некий референдум, где бы дети выделили ряд вопросов, которые им наиболее интересен. И могли бы каким-то образом влиять, там, например, иметь своего детского депутата, который мог бы их точку зрения отстаивать. Вот какие-то такие компромиссы обсуждались? Is it possible to find a compromise or something like that for children to have a deputy who could present uh, children's interests? Well, I'm sorry. Mm -hmm. They are calling me, but stupid. <laughs> <laughs> so uh, is it possible to have a um, compromise, sort of a situation where, uh, where children would have their own deputy who would represent their interests? Yeah, uh, there are a lot of discussions about deputies and children parliaments and helpers and social workers and people like that. And sometimes they say, say the parents are the best friend of the students or the children, which is obviously not the case. Mm -hmm. In some cases, it might be the case, but uh, in, I think in very many aspects, parents are not the best representative of the children's interests. And... Такие дискуссии ведутся и говорят о том, что говорят о детях, представители, да, депутаты детские или представители, говорят о детском парламенте, говорят о социальных работниках, но и чем также чаще всего говорят о том, что родитель – это самый лучший друг ребенка. В большинстве, не во всех случаях это, однако, правда, это так. Да, есть случаи, когда действительно родитель – это лучший друг ребенка и защищает And, but, but the main issue was not that the child has a right to go to the, to the ballot or to, to vote. This is just a formal thing. But what we expected is if children have the right to vote, if they are really citizens, then the parties, the political parties have to make some offers for them. And the whole discussion in the society will change because everybody respects a child as another citizen who has a voting right, which will change the whole attitude towards children. And this was the long-term aspect of a change in voting rights. И главная цель это для, была, чтобы изменить вообще восприятие ребенка. Если дети имеют право голоса, они являются равноправными гражданами общества, и тогда к ним будут относиться как к равноправным гражданам. И тогда партии должны какие-то предложения не только для взрослых, но и для детей тоже привносить, и должны с ними считаться как с равноправными гражданами. Я хочу сказать, что, наверное, для большинства слушателей сейчас избирательное ну, право голоса для э, детей – это звучит абсолютно дико. Э, так э, задумайтесь о том, что совсем не так давно право голоса для женщин звучало точно так же дико. И отмена рабства звучала точно так же дико. Причем самое смешное, что она звучала дико и для рабов во многом, и для э, рабовладельцев. И когда предложили право голоса и право на образование женщинам, далеко не все женщины поддерживали это. Да, и, но сейчас, глядя из текущей ситуации, неужели нам не кажется дичью то, что было тогда? И не думаете ли вы, что право, реальные равные права для детей – это просто следующий шаг цивилиз... цивилизованного общества? Not completely, no, but I think no. she compared it to the uh, the situation of women. Yeah, uh, Katya says that, um, okay, now uh, for um, the majority of people here, um, the question of children having a right to vote sounds like a mad one, a very crazy yeah. one. Yeah. But not long ago, the same was with women's right to vote. And even for uh, slaves, uh, when it was the slavery, and it was mad not only for uh, the owners of the slaves, but for the slaves themselves. 
uh, they couldn't believe, they wouldn't believe that it's not, it's wrong. And now women have rights and actually when they were given the rights to study, to get the, the education and to get the right to vote, uh, a lot of women uh, sort of it's like um, of a very crazy idea. Uh, now we think the same about children's rights, but time changes. Yeah, but maybe Katya is somehow right. Um, we should leave it with the children and we should uh, turn back the women. Because, I mean, at the beginning, there were only very few women who wanted to have the voting right. It was not a majority. And when they asked the women, the majority, the majority said, we don't need it. We don't. We have a good deputy, which is our husband. And so we, <laughs> and what we get from the voting right for women is that a dictator like Katya is on the microphone and this shouldn't have had happened. <laughs> Да, действительно, когда шла речь о правах для женщин, всего несколько из них поднимали эту тему, а большинство было категорически против, и они вообще говорили, да у нас вот муж депутат, вот и все, и хватит, и хорошо, а то вот пусти, понимаешь, и придет тут диктатор Катя с микрофоном, и будет капец. We have a couple more questions from our viewers. Actually, we have a lot of So I, I uh, won't be able to read all. Uh, у нас есть очень много вопросов. Я не смогу зачитать все, но еще парочку мы успеем. Uh, говоря о равных правах, мы тем не менее понимаем, что жизненный опыт детей и взрослых не равен. Обычно именно к этому мы апеллируем, не давая ребенку принимать самостоятельное решение. Uh, so when we talk about equal rights, we still have to understand that the experience is quite different. Uh, the elder, adult experience and the child experience. And when we are telling our kids what to do, so uh, we base it on the difference in experience. Yeah, the, I, I understand this is a very common comment on this. And it's true, uh, for sure, children do not have all the experience adults have, and they don't have the ability, the competences to act in cer certain situations as, uh, as pro appropriate, so they can't do everything they can't read or they can't understand things and all, all this and they can't act. But this is not a reason to force them to do something they don't like. You could ask them anyway with, without language, you can find out what the child wants and you can be the supporter like a servant for the child. So the child makes the best progress in the frame of his abilities. And uh, I, th I think this will keep your relationship in a good shape and this will foster the child most. You can offer things, but you don't have to force it. And uh, the, the argument behind it or, or how, you, how you can understand this argument, if you deal with very old people who, are, who need care, because they are too old to do things or sometimes they are not able to understand the current situation of their life, you wouldn't do the same with them with the same argument. You would help them, you would offer them help, you would ask them, you would get in a equal communication with them and not just put them under pressure what you think the goal for the child is. Mm -hmm. uh, да, это действительно так. Опыт uh, разный. У взрослых больше опыта и знания жизни, чем у детей. Более того, далеко не всегда дети обладают теми компетенциями, навыками, которые есть у взрослых. Иногда они не умеют читать, они не могут понять какие-то разные вещи. Но это не может uh, являться причиной заставлять их делать то, что, они, что им не нравится. Uh, 
Вот возьмем, если ситуацию с более, то есть мы должны их поддерживать, объяснять. Если они чего-то не понимают, надо попытаться объяснить это им, донести это до них. Вот возьмем за пример ситуацию со взрослыми людьми, когда уже старые, очень старые пожилые люди, они тоже не всегда понимают, что происходит вокруг них. Но мы же не ведем себя с ними так, как мы ведем себя с детьми. Мы пытаемся им объяснить, мы к ним относимся все-таки уважительно и относимся ну, на равных, при этом пытаясь объяснить то, что понимаем мы, не понимают они. И также нужно относиться и к детям, пытаться объяснить, пытаться поддержать. Но не насильственным образом. Насилие, да. Вопрос, очень классный вопрос. А как вот, если родитель понимает, что школьная система not good, да? И как же понять тогда ребенку, она подойдет или нет? Получается, нужно его туда сначала все-таки погрузить. А если родитель не хочет этого делать? What if the parent understands that the system is not working and it's not good? Uh, but um, can you get an idea uh, what the child uh, would think about it? So first, you have to put the child into the system and then see the child's reaction and how it feels. But some of the parents, they just don't want to do it. Like, is it from first group, from second group or from the third group? To find it out, you have to first try, right? I um, don't think so. You don't have to try everything. If you know something is bad, you don't have to try it. I mean, you can immediately take your child to the school of Katya. <laughs> Вот не обязательно. Если вы думаете, что что-то там является недостаточно хорошим или плохим, не обязательно это испытывать и пробовать. Вы можете сразу отдать ребенка в школу к Кате. Как правильно говорил Ярослав Коваленко, демократические школы подходят 90% детей и 10% родителей. Помните? As Yaroslav uh, from Kyiv, Yaroslav Kovalenko says, uh, democratic schools are quite suitable for 90% of children and 10% of parents. Yeah, sure. <laughs> you have to remember okay. it. Yeah, but, but this is, this is uh, water on the mill, or how do you say that? Uh, the problem are the parents, and the parents are without uh, sufficient understanding of the situation because they grew up in this system of state schools. They believe they learned it and they believe it worked. They don't see the flaw in the system. That is the reason why people, young people and other people who have thought about it have to explain it to these adults and parents that the system isn't working. And there are the long list from my poster and other arguments should convince everybody that the school system, how it is, not, not only does not work, but it actually, it, it worsens the situation. It destroys the perspective and the potential of children. В этом-то вся и проблема. Дело в том, что родители-то выросли в старой системе, и они-то думают, что эта система хороша, и она работает. Вот. И поэтому часто бывает такая ситуация, что дети пытаются донести родителям, что нет, не работает система. Более того, в большинстве случаев, и мы вот с этим сталкивались, вот видите, целых 14 пунктов у нас на постере есть о том, насколько она неправильна, эта система. И э, получается, что она не только не улучшает ситуацию и не работает, но в очень многих случаях она ее ухудшает. Я хочу привести интересный пример. Я выросла в нетрадиционной системе, и ну, в демократической школе, и став мамой, у меня не было в голове даже опции отвести ребенка в обычную школу. Um, as uh, my own example, I was brought up in a different system, in a democratic system, and uh, being a mother, I didn't even have a slight idea of uh, putting my child into a state school, like regular school. What is the question? 
I grew up, no, it's not a question. No, it's a comment. <laughs> that, that parents are from a regular system, they think that it's normal in regular system. And I'm a parent from democratic system. <laughs> um, на этом, наверное, нам пора заканчивать, потому что уже наше время истекло. Но я хочу сказать, что вчера в разговоре Майк упоминал об очень классной системе General Concept of Motivation. Это концепция мотивации. И мы, к сожалению, не успели о ней поговорить. Но я внизу брошу ссылочки от Майка разных токов об этой системе. Она очень классная и интересная. Um, I'm just telling people that we run off the time and we can't uh, speak я about понимаю, Я понимаю, все. Uh, я хочу очень поблагодарить Майка за сегодняшний разговор. Uh, мне пока трудно принять uh, и, ну, по-честному принять права ребенка, равные моим правам, потому что очень удобно иметь больше прав, чем ребенок. Но я буду двигаться в этом направлении. Translation, please. Переводение. Um, that it says that um, for me personally, it's very hard to uh, completely get the idea that uh, children and adults must have equal rights because it's very convenient for me being an adult have more rights than my child. Mm -hmm. <laughs> It's in, but yeah, in, in, all, in all the dictatorship states, it's the same. Все диктаторы так говорят. But Katya is changing. And I'm not a dictator. I, did, I didn't give up to change her mindset. Майк не сдается. Майк будет продолжать менять меня. Uh, спасибо большое, Майк, за то, что сегодня был с нами. Thank you very much for being with us. Yeah, thank you very much for having me, and I, I'm uh, looking forward to questions. Maybe there are questions, and maybe in uh, case we can answer them, or there is may, maybe a continuation of communication. No problem. Майк uh, готов продолжать отвечать на вопросы, поэтому мы, я возьму все вопросы из комментариев, отправлю их Майку и запущу потом ответы uh, обязательно, то есть все ответы на ваши вопросы вы получите. А uh, у нас завтра шикардоснейший эфир с uh, Алексеем Шершовым, его проведет Марина Колесник, и я очень рекомендую вам этот эфир о натуральной школе uh, от философа и очень интересного человека. И на этом мы прощаемся с Майком. Спасибо большое. Лиля, спасибо огромное. У нас первый, по-моему, без проблем с переводом. Это очень круто. Ура! Это было классно. Спасибо связи интернету. Uh, Katya says that she will gather all the questions and send them to you and you will give the answers and she will... No, no, depending on the amount. I don't... I can't promise one... <laughs> Dictatorship doesn't work here. <laughs> Мы прощаемся. Спасибо всем. Счастливо. Bye. Okay. Bye.